Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une game What the fuck, déjà 15 minutes pour la lancer pour notre cher Trigger alors qu'il est seulement Diamant 4 et c'est vraiment une draft de chelou chelou parce que ils ont ban bah, les persos classiques, ils ont ban Drogos, ils ont ban euh, Zin, ils ont ban euh, Miv, euh, etc., etc. Donc du très très classique. Mais ensuite, ils ont First Pick Victor. Ensuite, ils ont pris Ceris. Ensuite, ils ont pris Ying. What the fuck, il n'y a pas de Damba, il n'y a pas de Genos dans cette partie, c'est tellement étonnant. Euh, mais bon, après, on reste sur des drafts. Euh il y a des pics qui sont forts, hein. c'est sûr, Makoa, Pip, Eevee, ça fait partie des pics très forts actuellement. Khan, euh, Shaline, ça fait partie des pics très forts actuellement. Ah, par contre, Fernando un peu moins fort en ce moment, mais bon, euh, ici, il n'a pas de counter, il n'a pas le terminus en face de lui, ni Khan, ni Nara, donc ça devrait aller. Euh, Trigger nous joue un Khan, il nous joue un Khan avec le cri. Alors, on se rappelle, on avait fait un dans la tête d'un pro il y a peu euh, sur, euh, sur Phoenix, on va voir s'il prend les cartes habituelles. Tant que vous levez votre rempart, vous regagnez 125 PV par seconde, d'accord, donc il prend la régène, ok, et vous avez 600 PV supplémentaires, et tant que vous levez votre rempart, vous recevez 25% de soins en plus. Oh, c'est assez étonnant comme choix de la part de, de Trigger, il prend pas le cri, c'est-à-dire que tu récupères pas le cri plus vite, enfin seulement une seconde, c'est assez, euh, c'est très très étonnant. Allez, on va essayer de mettre des dégâts sur le Makoa, le grab sur le Makoa, le shield qui est porté. Ça lui permet d'avoir une régène et ça lui permet d'être indépendant. Après, il est quand même avec une Ceris, donc je n'étais pas sûr que c'était forcément obligatoire. Par contre, avec Ceris, la carte qui lui permet d'augmenter son heal, euh, voilà. Tant que vous levez votre rempart, vous suivez 24% de soins en plus. Ça, c'est très très fort, à condition d'être heal. Parce que quand t'es pas heal, ça ne sert à rien. Allez, on met euh, la pression euh, sur l'équipe adverse, mais l'équipe, le, le Victor s'en est un petit peu trop sorti. Il est un peu trop free, le Victor, résultat dans la situation, bah, ça fait très très mal. Victor, c'est un perso euh, qui n'est pas sous-estimé à Baelo, qui est... Enfin, euh, c'est un perso qui est mauvais à Oelo pour la simple et bonne raison que bah, lui, quand il doit tuer quelqu'un, il doit tirer dessus pendant deux secondes. Alors que quelqu'un va, va juste euh, se décaler un petit peu et se mettre dans la ligne et le défoncer. Donc, euh, c'est vrai que c'est un perso qui n'est pas très méta actuellement pour ces raisons-là. Il faut que j'arrive à mettre, à retirer la pause, c'est bon, et à mettre dans le bon ordre avec le can qui est en haut. Il va falloir un petit peu plus focus euh, soit la Ivy, soit le Victor. Mais en tout cas, ça va être un bon combo gagnant. C'est-à-dire que si la Ivy pose problème, bah euh, ils vont avoir du mal à tuer la Ivy. Et quand, vu qu'ils ont du mal à tuer la Ivy, ça va permettre au Victor d'être complètement libre. Donc euh, pour le moment, la draft bleue s'en sort très très bien. Et il tombe. Allez, on repart. La série qui met du DPS au lieu d'aller soigner ses coéquipiers. C'est pas mal, c'est un bon délire. C'est tout à fait le positionnement avec une série ici. On notera un positionnement parfait ici. Le grab sur Androxus. Androxus qui prend cher. Ceris qui n'est pas un bot mais qui joue de manière chelou. Elle utilise son F. L'uti de Pi pour essayer de sécuriser les tanks. Mais ça va, on s'en sort. Le Fernando qui euh, va pouvoir utiliser son shield. La Ceris qui tombe alors que ses tanks ont besoin de heal. Ça va être compliqué. Il faut essayer de perdre personne avant que la Ceris repop. Mais est-ce que c'est possible Non. On perd le petit... Euh, le petit Fernando, on perd le cadre pile au moment où Ceris revient. Donc c'est la, c'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. On perd le Chaline. La Ceris va mourir avant que ses tanks reviennent. Et donc les tanks ne vont pas pouvoir tenir. Et la Ceris va revenir, ses tanks seront morts. Et il y aura 2-0 pour l'équipe rouge. Allez, on met la pression du côté de Cannes. Fernando qui tombe, l'Uti Victor. La Ceris qui vient tout juste de repop. L'Androxus qui tombe également. Et le push qui passe. Bien joué pour l'équipe bleue. On est vraiment sur une Ceris de qualité. Tout à fait, la Ceris. Euh, meilleur joueur West représentant ici l'équipe rouge. Bien joué. Allez, Trigger. Qui doit malheureusement euh, doit s'en sortir. Allez, on a Trigger qui va essayer euh, d'avancer. Il est parti cotériser, revivifier et bouclier de choc pour éviter euh, les dégâts euh, de Eevee et de Pip. 
Après, on sait jamais avec euh, les mécaniques de, euh, de Khan, il peut peut -être, ils peuvent peut-être essayer de cap. C'est vrai que l'ulti euh, Khan est très puissant sur cette map puisqu'on peut aller balancer euh, les adversaires sur les, sur, les, sur les spinners, sur les rouages. Alors, Fernando qui flanque. Ah bah ben là, c'est maintenant, là, voilà. Voilà, bien joué. On sécurise un kill facile. Et maintenant, faut free cap. Par contre, faut avoir quelqu'un sur le point. 11%, là, c'est bien. Il faudrait essayer de tuer. 3 kills pour l'équipe rouge. Ils sont en train de comeback. Il faut aller tuer ce Victor, bordel de merde Oh là là, si tu étais allé avec l'Android. Ça va. Allez, allez. On contrôle le Makoa. Il claque l'ulti. Et ça cap pour l'équipe rouge. Bien joué, le comeback. Série très utile sur ce move. Utile de pipe. On s'en sort. Le pipe qui se fait contrôler. La passe. Et le kill qui ne passe pas malheureusement. On réussit à prendre le kill sur la Ivy. Ça se passe mieux pour euh, la backline rouge. T'aurais dû continuer par là. T'aurais dû continuer pour, pour zoner les adversaires. Allez, on va s'occuper du Makoa. Makoa qui tombe, bien joué. Allez, on peut continuer à avancer là, sur le pipi se donne. C'est bien, c'est bien. Allez, on va essayer de s'occuper du Victor. Ça va être compliqué de le tuer, le contrôle. Allez, attention, ça va être compliqué. Ceris qui met un hit, mais une heure après... C'est Victor qui tape le chic, qui balance la grenade. Attention, c'est compliqué. La grenade encore. Fernando qui prend cher. Ceris qui est morte. Le, Fer le Fernando qui meurt. Le Chaline qui meurt. Il va falloir attendre avant d'y aller. L'Androxus qui va dans 1v5. 1v5, 1v10, 1v5. Et c'est la mort, bizarrement. Aïe, 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 aïe. Allez, Cannes. On y croit, bien évidemment. Trigger qui va avec son euh, Fernando. Allez, faut essayer de taper la Ivy. Faut pas la laisser. Allez, le grave. Du petit euh, de pipe qui a été claqué. Ça, c'est la bonne nouvelle pour le, le prochain, la prochaine manche. Ceris qui essaye de tenir. On perd l'Androxus. On perd la Ceris. Et on perd le Cannes. Ensuite, on perd le Nando. Et on perd. Pas le Shelly. Ça devrait aller. Non, on perd le Shelly. Ouais. Salut, au revoir. Alors, le problème euh, ici euh, de la part de Trigger, c'est que, bah, en fait, on tape un peu la Ivy. Mais en fait, on se fait, on se dit, bon, c'est Ivy, je peux pas la tuer. Ensuite, c'est on tape le Victor, il sprint. Ah, oh, bah, c'est bon, on le laisse. Donc, c'est un petit peu compliqué. Euh, on, a, on, a deux on a deux temps qui ne euh, bah, font pas leur rôle de. Il de, n'y de, de... en a aucun des deux qui joue le rôle d'essayer de, d'aller un petit peu en, soit en, euh, protéger la backline, soit attaquer la backline adverse. On, on s'attaque à ce qui est possible d'attaquer, c'est-à-dire assez facilement euh, la Ying, euh, le Makoa. Euh, mais on n'arrase pas, on ne suit pas assez la, la Ivy, ce qui fait qu'elle est un petit peu free DPS. Après, normalement, ici, ça devrait bien se passer. On a un Makoa qui va remourir instantanément. C'est possible d'aller chercher le 3-2, c'est même possible d'aller chercher le 3 partout s'ils arrivent à bien négocier euh, les teamfights pour le moment, bah, les responsabilités sont beaucoup dans les mains du, du Shaline qui doit vraiment arriver à gérer la Ivy en 1 contre 1, il n'y a personne qui l'aide vraiment, je pense pas que la série se l'aide beaucoup euh, et le problème de Fernando et de Khan c'est qu'ils sont un petit peu trop vers l'avant donc beaucoup de choses se jouent sur le fait que Ivy arrive à gagner ou pas le duel avec Khan avec euh, voilà très bien joué de la part de, de Shali il a claqué l'ulti sur Makoa non, mais moi, je, je regarde ça parce que c'est tellement basé là dessus le fight que je préfère limite qu'on va regarder ça parce que là il a pris le kill sur Makoa il n'y a rien de, de folichon personne se retourne pour, pour aider face à Ivy euh, bon ça va la Ivy est morte il a encore réussi à gagner son duel donc ça se passe bien le Nando va claquer son ulti maintenant. Non, c'est bon, Androxus. C'est bon, ça va être le, le, le 3-2. Comme on l'a dit, pour le moment, ils arrivent assez bien à négocier le fait que Ivy. Alors, j'espère que vous avez de bonnes oreilles parce que vous allez entendre ce son infâme toute la partie.
Allez, on retourne sur, euh, sur Trigger. On va voir s'il va prendre les meilleures décisions à partir de maintenant. Là, ça va être d'essayer de, de focus un petit peu la Eevee. On réussit à prendre le kit du côté de, de Shaline. Il s'en sort bien. Là, bien évidemment, c'est plus focus euh, Ying que le Makoa. Parce que Ying est juste à côté, en fait. Elle n'est elle est pas beaucoup plus difficile euh, à focus que le Makoa, là. L'ulti de série, ça s'est plutôt bien joué. Ça permet d'éviter que Khan meure. Allez, on prend le kit sur Pip, c'est bien joué. Allez, là, la Ying, elle est tuable. On peut aller la chercher. Elle s'est téléportée, mais elle s'est forcément téléportée là où il y avait une illusion. Ah, ils ont perdu leur chaline, ça va être compliqué. Allez, Ceris qui s'éloigne. Et Trigger qui revient. Trigger qui est parti sur côté Rizé 2, donc ça va lui permettre d'aller un petit peu mieux. Allez, le duel face à Ivy qui doit être allé chercher. Là, Ivy qui ne passe pas, ça passe pas. La Ceris qui est en difficulté, la Ceris qui utilise son F. Alors, on n'y arrive pas, on perd, on perd malheureusement l'Androxus. Là, ça va être compliqué. Les dégâts sur Ivy, c'est pas mal. Allez, faut, faut que Shaline la tue. Elle est, elle, est, elle est pas très haut en vie. On travaille ici sur le, le pip. Après le Victor qui est free DPS et qui bouffe complètement le, le sucre de canne là rapidement. Allez, on prend le kiss sur Ivy. Bien joué. Le Nando a joué un petit peu défensif là-dessus. Mais bon, derrière, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que si on se commit trop. Enfin, si on, le but c'est tout le monde c'est de tuer Ivy. Si tout le monde a comme objectif de tuer Ivy, c'est Victor qui est free DPS quoi. Donc euh, ça fait très mal. Khan qui arrive dans le dos, le cric est utilisé, là faut aller taper la, Mi la Ying ou le Victor, c'est bien. Là on a un gros gros problème, c'est qu'Androxus il y va en premier en fait, donc il se retrouve à avoir trois personnes sur lui. Bon ça tombe, je pense que on le sait tous, ça va être 3-2 Toujours, mais ça veut pas forcément dire que l'équipe bleue, euh, l'équipe rouge a perdu. Ils peuvent encore sécuriser des kills, etc. etc. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué euh, de, 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 de s'occuper de, 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 cette, de cette game. Ils ont du mal à, à vraiment aller chercher la pression sur la Ying, le Pip et le Victor. Ils sont un peu free DPS. Mais beaucoup de choses se jouent sur la capacité à Shaline de gagner ce duel face à Passa Ivy. S'il gagne ce duel face à Ivy, ça se passe bien. On rappelle, hein, dans la manche précédente, Shaline a mis un, une flèche en paleuse, un tir à l'arrêt sur la ligne et l'instant. Ensuite, il y a eu Ulticane qui instante le Makoa. Donc s'ils font ça à chaque manche, ils peuvent gagner euh, 4-3. Ils peuvent gagner 4-3, mais est-ce qu'ils vont être capables de le faire à chaque, euh, à chaque round donc c'est important de regarder ce qui se passe. Parce que nous, là, on est d'accord, on sait ce qu'il va faire, notre ami, notre ami Trigger. Il va aller là, il va utiliser le Makoa, et le Makoa est débile, et va se faire à chaque fois avoir. Donc bon, à force, on a compris. Hein. Ah bah non, c'est Ivy carrément. Ah Ivy, euh, ouais, je sais pas, euh, je sais pas. Ça dépend maintenant si Shaline s en, s en arrive beaucoup à se servir du fait que t'es tué Ivy. Ça peut être une solution. Faut que le, faut que la, la, le F de... de... Oh putain, Chaline. Chaline, fallait pas te mettre à côté du... Ah oui, là, c'est pas le même résultat, finalement. Parce que tout à l'heure, on avait free cap. Là, on n'a pas du tout free cap. On a tué finalement personne. Là, faut tuer la... Faut tuer le Makoa. Allez, 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 allez Faut le tuer, là La tortue Allez, oui En tout cas, je vois que je suis pas le seul à, à avoir du mal à viser avec Khan dans la tête des gens. Oh non, le dash qui passe pas Oh non Oh non, Ivy Oh non Oh non Ivy qui carie des culs Et Androxus qui meurt Et c'est la perte Oh la difficulté Oh là là, ça va être compliqué L'Utiseris qui va y aller en première, bien évidemment. Là, il faut pas se montrer, normalement. Non, ouais. Oh, on perd le Chaline. On perd la série. Oh putain, 15 HP oui, Ceris Formula 1 2018 Oui, c'est une bonne idée, c'est une très bonne carte Allez, Trigger qui prend un kill, mais malheureusement, il n'y a plus de Ceris. Elle a même pas claqué son ulti avant de crapser. Attention. Oh là 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 là, faut moi aussi que je me mette à jouer Victor. Pourquoi quand je joue Victor, ce n'est pas des games aussi gratuites 
Moi aussi, je sais jouer Victor comme ça. Hein. Petit série, c'est bien. Allez, le chacha. Le chacha, le chacha. Le Victor, là, rochez-le Pouah Fallait pas se mettre au corps à corps. Euh, derrière, deux kills de part. Attention, Cannes. Allez, allez Faut des PS, là Faut pas sortir son bouclier Aïe, 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 c'est beaucoup trop. Et ça capte pour l'équipe rouge Parce que l'équipe bleue, l'équipe bleue va pas contester alors qu'ils sont à 2 mètres. Ils sont 3 à être à 2 mètres du point, ils n'y vont pas. Rien n'est encore joué dans cette game, il y a tellement d'erreurs. Ah oui, on dit souvent qu'à niveau pro, c'est celui qui fait le moins d'erreurs qui perd. Là, c'est celui qui en fait le plus, plutôt. Attention, trigger... La Ivy, allez, 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 oui Très très bon focus là, mais rien que les trois petites balles qu'il met dans Ivy là, c'est très important. Le dash sur Makoa, derrière on ouvre le shield. Le Makoa, il faut le focus, faut pas s'éloigner, faut le focus. Parce qu'il est loin de toi, il est pas en train de te taper. Alors quand il est en train de te taper toi, il faut le fuir, mais ou alors, ça dépend. Ou, mais sinon quand il n'est pas en train de te taper, il faut le DPS pas. Ah, il vit. ah là là le Victor qui s'est commit Ça va être la première mort du Victor de l'histoire de l'humanité Non je déconne Il est mort mais hein. ouais, Et Pip qui save son ulti pour la, la game précédente C'est vrai c'est vrai la, la game suivante c'est vrai Il y a aussi ce move là j'avais j'avais pas eu Non mais la série J'ai pas envie de savoir le montant de heal de la, de la série C'est la fin Bon là c'est bien parce qu'elle permet de tuer la, la, la Ivy, c'est bien. Allez là on y va, on a tué la Ivy, il n'y a plus personne qui attaque la backline, le Shaline est free, euh, on y va. Allez allez, on laisse pas l'Androxus y aller en premier, on se bouge de cul, on tank. Voilà Androxus qui régène, il va s'occuper, allez on va sur le Victor là, allez oui La Ivy de retour. Non non, non le Pip il était mort, t'aurais pu focus la Ivy qui était reparti du blink. Parce que là... Chaline qui douille et Chaline qui tombe. Ah, il n'arrive pas à protéger ce chacha. Alors là, on a perdu le Chaline. Donc forcément, c'est Ceris qui est en train de douiller. On va voir si ça va être le, le, le résultat. Uti Ceris, ça ramène du monde. Uti Androxus. C'est peut-être la victoire qui se profile Attention Le Makoa qui tombe L'Ivy qui essaye de survivre avec son Ice Block. Allez, allez, allez Non, c'est trop tard. On a perdu le Chaline, on a perdu l'Andro. Ça gagnera pas, ça gagnera pas. Il faut garder les ults, faut garder les ults. Tant pis. Ceris qui revient. Ceris, Ceris, le heal. Ceris, dans tous ses états... Trigger qui va tomber Androxus qui joue Androxus P corps à corps. Il met que des coups de poing. C'est son style de jeu, que voulez-vous Et c'est la défense de l'équipe bleue. 3 partout. 3 partout. Allez, go. Allez, on est parti. Je vous l'avais dit qu'il y avait possibilité de remontada. Remonte ta Moi je pense que l'ulti sur Ivy marche pas. Il faut, il faut ulti le quoi Il faut ulti ma quoi parce que ça ouvre la backline. Et, euh, et, et puis ça désynchronise les ulti adverses. Parce que peut-être que Victor va mettre l'ulti avant, etc. Ça peut être sympa. Allez go. Il y a moyen du côté de Trigger. Il a son côté risé 3. Il est indépendant. Il a revivifié. Et Makoa qui va bien qui, qui, est, qui vient faire un coucou et qui claque l'ulti, bien joué. C'était une belle tentative qui ne va malheureusement euh, pas marcher. Alors après, ils s'obstinent beaucoup sur le Makoa, ils sont trois dessus. Hein. Boum, ça y est, il est mort. Maintenant, faut vite s'occuper du reste. L'Androxus qui y va, l'Androxus, allez, non, non, le, le Victor. L'Androxus coup de poing hein, qui sécurise un kill. Hein. Derrière la Ivy, la Ivy qui fait très très mal. Shaline qui essaye de survivre. Le pauvre il doit un V2 depuis environ 5 secondes, 10, 10 secondes. La Ivy, la Ivy, la Ivy qui arrive à s'enfuir. La Ivy qui repart sur la position. Il a pas de heal. Il n'y a pas de TPS. Le Makoa qui est de retour. On a tué la Ying. Mais derrière, on perd l'Androxus. 
Le petit Victor qui est raté, ça c'est bien, la série ce qui veut pas utiliser son F, c'est trop dur. Elle est tombée. Et rien là, il vit qui claque le petit, le Victor. Oui, oui, c'est un bon focus, ça, de la part de Trigger, mais va-t-il réussir à le tuer Le grab, la dernière auto, oui Trigger qui sécurise le kill et qui, 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 qui se met sur le point, ça sent la victoire. On sent la victoire pour l'équipe rouge, il faut aller chercher cette ying. La ying qui souffle, la ying qui ne peut rien faire, la ying qui tombe comme un caca. Et c'est les victoires de Trigger. Incroyable, personne s'y attendait. Alors qu'au début, on s'est pris un 2-0. Incroyable, incroyable retournement. Les joueurs rouges n'ont pas abandonné, ils sécurisent cette victoire, très belle victoire de la part de Trigger, on n'y croyait plus.